Estou aqui no Horto, né, em Juazeiro do Norte, no Ceará. E estou aqui na famosa estátua de, do Padre Cícero. Aqui é um centro de peregrinação do Nordeste, né, onde as pessoas vêm e, com esperança de buscar uma cura, com a esperança de ter transformação da vida de um familiar. Enfim, uma série de coisas que são colocadas pelo o aspecto religioso. E aqui é o um local de, acho que do Nordeste, o local de maior, maior concentração de turismo religioso, né? Juazeiro do Norte. Mas eu quero dizer, irmãos, que tudo isso, toda essa busca do ser humano, na realidade dá um vazio no coração do homem, que ele busca essa paz, busca estar com Deus, busca ser recebido por Deus, busca o perdão de Deus. E naturalmente é feito de forma errada, porque... Na maioria das vezes nós somos guiados pelo nosso coração. E o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Por isso, a solução para a vida do ser humano não está na religião, não está nos ícones, não está nas relíquias, mas está na vida do Criador. Né? Ou seja, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, Ele tem um nome que está sobre todo nome, o nome pelo qual devemos ser salvos. E fora de Cristo não há salvação, não há perdão, não há refrigério para a alma do homem, não há como ele entender que sem Cristo nada podemos fazer. Por isso, você que está ouvindo esse, esse pequeno vídeo, esse, essa palavra, quero te dizer que em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos esperança, que, que um dia nós vamos partir daqui. E tudo que a religião tem feito, tudo tem que ser colocado aí, em nome de perdão, em nome de aceitação, de ser aceito por Deus, tem sido engano do homem. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós sempre estamos correndo para caminhos tortuosos e distantes de Deus. Mas possamos fazer da palavra do Senhor lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então nós que fazemos parte do Solos Cristo, né? o motoclube cristão, nós estamos aqui para anunciar a Cristo, e esse é ressuscitado. Estamos aqui para dizer a todos que há a solução. Estamos aqui para dizer a todos que um dia nós partiremos daqui. Um dia vamos descer das nossas motos e vamos passar os portais da eternidade. E a nossa oração é que você possa conhecer a Cristo. Porque aqueles que conhecerem a Cristo, eles vão ouvir da voz, a voz do Nilo de Nazareno dizer Entra bendito de meu Pai para o gozo eterno. E aqueles que não entenderam, que não compreenderam, que não se lembraram de Deus, aqueles que, porque o homem não tem condição de se lembrar de Deus sozinho, se Deus não fizer a obra em seu coração, é obra do Espírito Santo, o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se isso não ocorrer em sua vida, meu, meu querido ouvinte, você pode ouvir a voz do Senhor dizendo, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço, para o fogo eterno, que é o destino final. Então só Cristo, só Cristo salva, só Cristo liberta, só Cristo traz a paz, só Cristo mostra o verdadeiro caminho. Ele disse, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, querido, faça da palavra de Deus, lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos, e viva para a glória de Deus. Né? Se comamos, se bebamos, ou façamos qualquer outra coisa nessa terra, façamos tudo para a glória de Deus. Porque sem o Senhor, nada podemos fazer. E o próprio Jesus Cristo disse isso, sem mim, nada podemos fazer. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Guarda teu coração dos ídolos, guarda teu coração pela paixão, pelo dinheiro, pela concupiscência dos olhos, pelas coisas passageiras dessa vida. Guarda teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus lhe fortaleça, Deus lhe ajude e coloque a sua vida nas mãos de Cristo. Um abraço do seu amigo, motociclista, partiu Rubem, servo do Senhor. Então um dia tudo acabará, um dia tudo findará e onde você passará a eternidade? Com Cristo ou de de Cristo? Que Deus nos ajude.